హలో గాయస్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఒక ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్ట్ క్వశ్చన్ గురించి చూద్దాం అదేంటంటే ఈజ్ ద మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మీద వర్క్ చేయడానికి కానీ లేదా ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ నేర్చుకోవడానికి కానీ అవసరమా సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి లేదా ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరమా అనేది మన క్వశ్చన్ ఇక్కడ రైట్ సో ఈ డౌట్ చాలామందికి వచ్చి ఉంటుందండి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఫీల్డ్లోకి రావాలనుకుంటున్నారో అంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ మీద జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ ఏం ఆలోచిస్తారు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నేర్చుకోవాలా లేదా ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ నేర్చుకోవాలా అని ఫస్ట్ ఆలోచిస్తారు రైట్ సో ఎందుకు అంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీద జాబ్స్ అంతగా లేవు కాబట్టి చాలామందికి కన్ఫ్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీద మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ మీద హండ్రెడ్ జాబ్స్ ఉంటే అందులో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీద మనకు ఓన్లీ టెన్ జాబ్సే ఉన్నాయి నైంటీ జాబ్స్ వచ్చేసి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మీదే ఉన్నాయి మనకు సో అలా అని చెప్పి కంప్లీట్గా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లేదు అని చెప్పలేం కదా దాని గురించి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఒక వీడియోలో నేర్చుకున్నాం రైట్ సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అనేది ఉంది కానీ దాని మీద జాబ్స్ అనేది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ అనేది తక్కువగా ఉన్నాయి సో ఎవరైనా కొత్తగా సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఫీల్డ్లోకి రావాలి అంటే తక్కువగా జాబ్స్ ఉన్న దాని మీద ఎవరు ఫోకస్ చేయరు రైట్ ఎందుకంటే త్వరగా జాబ్ రాదు కదా వాళ్ళకి ఉన్నవే పది జాబ్లు ఆ పది జాబ్లకి ఎంతో మంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో అందువల్ల దాని మీద ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు రైట్ సో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్లో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీద జాబ్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల చాలామంది ఫోకస్ అనేది ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మీదకి మళ్తుంది అప్పుడు అవునా ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మీద వాళ్ళ ఫోకస్ మళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకు ఫస్ట్ వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఇదేనండి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది మరి అవసరమా నేను ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను కదా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరమా కాదా అని చెప్పేసి చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది రైట్ సో అదే విధంగా ఎవరైతే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మీద ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చిందో వాళ్ళకు కూడా మనకు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరమా అని చెప్పేసి ఒక డౌట్ వస్తుంది రైట్ సో ఈరోజు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం ఆన్సర్స్ నేర్చుకుందాము అండ్ అదేవిధంగా ఎందుకు అవసరము ఎందుకు అవసరం లేదు ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా డీటెయిల్గా నేర్చుకుందామండి రైట్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు ఒక టూ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు ఇండస్ట్రీ అనేది వేరేగా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ అనేది వేరేగా ఉంది ఓకేనా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు ఎలా ఉండేదంటే ఒక ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ని ఒకవేళ ఏదైనా కంపెనీ రిక్రూట్ చేసుకుంటే వాళ్ళని కంప్లీట్గా ఆటోమేషన్లో మాత్రమే పెట్టేది అంటే వాళ్ళు ఓన్లీ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మాత్రమే చేస్తారు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అనేది చేయరు కంప్లీట్గా ఆటోమేషన్ టెస్టింగే చేసేవాళ్ళు అనమాట బట్ ప్రజెంట్ మార్కెట్ అనేది చేంజ్ అయిందండి ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఓన్లీ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్గా ఓన్లీ మాన్యువల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్గా ఎవరిని తీసుకోవడం లేదు సో ఈవెన్ మాన్యువల్ టెస్ట్ అనేది రిక్రూట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ యొక్క నాలెడ్జ్ ఉందా అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ తెలుసా ఏదైనా ఒక ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ టూల్ తెలుసా అని చెప్పేసి టెస్ట్ చేస్తున్నారు రైట్ సో అదేవిధంగా ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ని తీసుకునేటప్పుడు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీద వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉందా అనేది చూస్తున్నారు అనమాట ఎందుకు ఇలా మారిపోయింది అంటే చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు మనకు ఇండస్ట్రీ అనేది వేరేగా ఉంది అప్పుడు ఏంటి ఒక ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ జాబ్కి ఓన్లీ ఆటోమేషన్ వచ్చి ఉంటే చాలండి అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది కానీ దాని తర్వాత చాలా కంపెనీలు చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేశాయి ఏంటంటే ఫస్ట్ నీకు ఆటోమేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నీకు వర్క్ అనేది చాలా ఉంటుంది అవునా వర్క్ అనేది చాలా ఉంటుంది సో నువ్వు ఓన్లీ స్క్రిప్టింగ్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తావు బట్ వన్స్ నీకు అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ని కూడా ఆటోమేషన్ చేసిన తర్వాత నువ్వు స్క్రిప్టింగ్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయవు కదా అవునా ఓన్లీ స్క్రిప్టింగ్ మీద మాత్రమే నువ్వు వర్క్ చేయవు నీకు మిగిలిన టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ని కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది రైట్ ఈవెన్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో కూడా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరమా అంటే ఎస్ అవసరమేనండి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పుకోకూడదు మనం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఒక రాంగ్ వర్డ్ ఇక్కడ మనకు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పుకోవాలన్నమాట మాన్యువల్ టెస్టింగ్లో మనకు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్నే యూజ్ చేసి మనం నార్మల్గా యాజ్ అ హ్యూమన్గా మనం అక్కడ టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటున్నాం సో
అనేది తెలిసి ఉండాలి అండ్ టెస్టింగ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది కదా మనకు ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అని రిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అని స్మోక్ టెస్టింగ్ అని అడాక్ టెస్టింగ్ అని ఇలా మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి అవునా ఎన్ టు ఎన్ టెస్టింగ్ అని చెప్పేసి శానిటీ టెస్టింగ్ అని చెప్పి ఇలా మనకు చాలా ఉన్నాయి కదా సో ఈ టెస్టింగ్ టైప్స్ అన్నీ కూడా మనం తెలుసుకొని ఉండాలి రైట్ అదేవిధంగా ఒక రిలీజ్ ప్లాన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక రిలీజ్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే నువ్వు ఏమేమి చూసుకోవాలి ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ కోడ్ రిలీజ్ అంటే కోడ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్ ఏమేమి జరగాలి ఎన్ని ఫేజెస్లో టెస్టింగ్ జరగాలి ఆ తర్వాత రిలీజ్కి పంపించాలా ఎట్లా పంపిస్తాము ఎప్పుడు పంపిస్తాం రిలీజ్కి ఏంటి ఇవన్నీ చాలా విషయాలు మనకు తెలిసి ఉండాలి అవునా అంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు కంపల్సరీగా కావాలి ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ కూడా కావాలి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు స్క్రిప్టింగ్ ఒక్కటే కాదు కదా మన జ్యూటి స్క్రిప్టింగ్తో పాటు మనం ఏదైనా ఒక టెస్ట్ కేసుని ఆటోమేట్ చేసినప్పుడు ఆ టెస్ట్ కేసుని మనం రిగ్రెషన్లో యాడ్ చేయాలా లేదా స్మోక్లో యాడ్ చేయాలా లేదా శానిటీలో యాడ్ చేయాలా అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము ఇప్పుడు నీకు రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే దాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలనేది ఎలా తెలుస్తుంది నీకు ఆబ్వియస్లీ తెలియదు కదా అవునా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ మేనేజర్ వచ్చాడు నీ మేనేజర్ వచ్చి నీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చాడు నీ దగ్గర ఒక థౌజండ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఆ థౌజండ్లోంచి స్మోక్ టెస్టింగ్కి ఒక సూట్ ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టమని చెప్పాడు రైట్ స్మోక్ టెస్టింగ్కి ఒక సూట్ ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టమని చెప్పి చెప్పాడు నీకు నువ్వు కొత్తగా టెస్ట్ కేసెస్ ఏం రాయట్లేదు ఆల్రెడీ నీకు ఏదైతే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిలోంచి కొన్ని టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ని స్మోక్ టెస్టింగ్కి నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టాలి అలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నీకు స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి అవునా స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో తెలియాలంటే నీకు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి రైట్ సో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీగా మనకు తెలిసి ఉండాలి అండ్ అదేవిధంగా ఆటోమేషన్లో నీకు ఎప్పుడైనా ఒక టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయింది అనుకుందాం సో ఆ టెస్ట్ కేసు ఎందువల్ల ఫెయిల్ అయింది అనేది నువ్వు అనలైజ్ చేస్తావు అవునా అంటే నువ్వు అనలైజ్ చేసిన తర్వాత అది ఆటోమేషన్ సైడ్ ఏం ఇష్యూ లేదు నార్మల్గా అప్లికేషన్లోనే ఇష్యూ అని నువ్వు దాన్ని కనుక్కుంటావు కనుక్కున్న తర్వాత నువ్వేం చేయాలి డిఫెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి లేదా బగ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అవునా సో ఆ బగ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నీకు ఏమేమి చేయాలి అనేది తెలియాలి అంటే నీకు బగ్ లైఫ్ సైకిల్ లేదా డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది తెలిసి ఉండాలి రైట్ సో బగ్ క్రియేట్ చేశాక అది డెవలపర్ దగ్గరికి వెళ్తుందా అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మనకు దాంట్లో ఏం స్టేటస్ ఉంటుంది ఆ బగ్ ఓపెన్ చేసి చూడగానే మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఎలా అండ్ ఒకవేళ డెవలపర్ దాన్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకు అసైన్ చేస్తే మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు సో ఇవన్నీ కూడా నీకు తెలిసి ఉండాలి తెలిసి లేకపోతే నీకు ఏం చేయలేము కదా అవునా ఈవెన్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ కూడా బగ్స్ క్రియేట్ చేస్తాడు ఈవెన్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాడు సో ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి రైట్ సో ఇవన్నీ మనం చేయాలి అంటే ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయినా నువ్వు మాన్యువల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయినా సరే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది నేర్చుకోకుండా ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి అనుకుంటే యు ఆర్ ఎ డమ్మీ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ You are not a good automation test engineer. You are a dummy automation test engineer. Okay, na? Very bad automation test engineer. Right? Why? Because you don't know software testing with the knowledge. You don't know how to do automation testing. So, that's why we need to do software testing knowledge. So, that's why we need to do compulsory software testing knowledge. Every one of them. 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 Software testing knowledge. Every one of them. Every one of them. నువ్వు ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయినా లేదా మాన్యువల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయినా సరే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యు ఆర్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్ సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఓకేనా అండ్ దాంతోపాటు నేను ఇందాక ఒక పాయింట్ కవర్ చేశాను అవునా ఏమని కంపెనీస్ ఓన్లీ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ కోసం చూడట్లేదు అని చెప్పేసి రైట్ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఒక ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ రిక్రూట్ చేసుకున్నా కానీ వాళ్ళకి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉందా లేదా అనేది కూడా కంపల్సరీగా వెరిఫై చేస్తుంది ఓకేనా ఎందుకంటే కంపెనీస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేశాయి ఏమని సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడు మాత్రమే ఒక గుడ్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అవ్వగలడు అని చెప్పేసి కంపెనీస్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగాయి ఓకే సో వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి కానీ ఏదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు
కంప్లీట్ గా డైరెక్ట్ గా నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఆటోమేషన్ చేయవు కదా ఒక కొత్త ఫీచర్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ దానికి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తావు ఆ తర్వాత మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేస్తావు సో యూజువల్ గా ఆటోమేషన్ అనేది మనం సెకండ్ స్ప్రింట్ లో చేసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ మనం మాన్యువల్ లో టెస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఆటోమేషన్ చేసుకుంటాం రైట్ సో కొన్ని కొన్ని సినారియోస్ లో మనం డైరెక్ట్ గా ఆటోమేషన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం బట్ వెరీ రేర్ సినారియోస్ సో మోస్ట్లీ మనం ఫస్ట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట రైట్ సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేయాలి అంటే నువ్వు నువ్వే దానికి కంప్లీట్ సోలో ఓనర్వి అప్పుడు నువ్వు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేయాలి అండ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కూడా చేయాలన్నమాట అర్థమైందా సో అందుకోసమే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీగా మీకు ఉండాలి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు కంపల్సరీగా తెలిసి ఉండాలి అది తెలియకుండా మీరు గుడ్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అవ్వలేరు ఎందుకంటే జస్ట్ కంపెనీలో సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని ప్రతిరోజు కోడ్ రాస్తూ ఉండడం అనేది కుదరని పని అర్థమైందా ఓన్లీ కోడ్ రాయడమే ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ యొక్క బాధ్యత కాదు కోడ్ రాయడంతో పాటు తను వేరే వేరే ప్రాసెస్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే బగ్ వచ్చినప్పుడు బగ్ క్రియేట్ చేయడము డెవలపర్స్తో ఫాలోఅప్ చేయడము అండ్ టెస్టింగ్ అంటే నీకు ఏదైతే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ నువ్వు క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నావో సూటు అదంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడము యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిలీజ్ సో ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఏది స్మోక్ ఏది శానిటీ ఏది రిగ్రెషన్ అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడము ఇలా మనకు చాలా ఉంటాయండి సో అందుకోసమే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా లేదా ఆటోమేషన్ టెస్టర్గా వర్క్ చేయాలి అనుకున్నా సరే కంపల్సరీగా మనకు తెలిసి ఉండాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందండి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి మనకు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అనేది రైట్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్లో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అని మనకు ఎందుకు డివైడ్ చేశారు అంటే ఎవరైతే హ్యూమన్ బీయింగ్ డైరెక్ట్గా కూర్చొని టెస్ట్ కేసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాడో మాన్యువల్గా అది మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంతేగాని మాన్యువల్ టెస్టింగ్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అదేవిధంగా ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్కి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది లేదు మనకు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అండ్ ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు సార్ మీరు ఇలా చెప్పారు ఓకే నేను సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఇప్పుడు అంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను బట్ ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి నాకు రీసోర్సెస్ ఏంటో చెప్పండి అంటే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయడము లేదా హైదరాబాద్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ని సజెస్ట్ చేయడము అవునా సో ఇలా ఏదైనా ఒకటి సజెషన్ చేయండి అని చెప్పి చాలామంది అడుగుతారు రైట్ సో ఇక్కడ ఎలాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ ఏది నేను సజెస్ట్ చేయట్లేదండి మీరు ఒకవేళ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అనేది నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ఐఎస్టీక్యూబి సర్టిఫికేషన్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా ఐఎస్టీక్యూబి అని చెప్పేసి మనకు ఒక సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్లో ఓకే సో ఈ స ఈ ఏదైతే మనకు ఐఎస్టీక్యూబి సర్టిఫికేషన్ అనేది ఉందో ఇది ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్ టెస్టింగ్కో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్కో కాదండి ఆటోమేటివ్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా టెస్టింగ్ చేసే వాళ్ళకు కూడా ఇది ఉంటుందన్నమాట ఎవరైనా సరే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అనేది చేయాలి అనుకుంటే అంటే టెస్టింగ్ అనేది చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి ఐఎస్టీక్యూబి అనేది ఉంటుంది అప్లికబుల్ అవుతుంది వాళ్ళందరికీ ఓకేనా సో ఈ ఐఎస్టీక్యూబిలో ఏముంటుంది అంటే ఈ టెస్టింగ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్లో మనకి ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి సో ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఉన్నాయి టెస్టింగ్ అనేది మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకు దాంట్లో క్లియర్గా ఉంటాయండి సో మీరు ఒకవేళ ఐఎస్టీక్యూబి సర్టిఫికేషన్కి కనుక ప్రిపేర్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది మీకు వస్తుంది అదేవిధంగా యాడ్ ఇన్గా మీకు ఐఎస్టీక్యూబి సర్టిఫికేషన్ కూడా మీరు క్లియర్ చేయగలుగుతారు అవునా సో ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్ సిక్స్ థౌసండ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో ఆ ఎగ్జామ్ మీరు రాసినట్లయితే మీరు ఆ సర్టిఫికేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు సో మీకు వన్స్ సర్టిఫికేషన్ అనేది ఉంది అంటే మీరు ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయినా లేదా మాన్యువల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయినా మీ ప్రొఫైల్కి వెయిటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే నలుగురిలో మీ ప్రొఫైల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా స్పెషల్గా ఉంటుంది అనమాట నలుగురిలో మీ ప్రొఫైల్ అనేది సో ఐఎస్టీక్యూబి కోసం ప్రిపేర్ అవ్వండి ఐఎస్టీక్యూబికి మీరు ఫస్ట్ సిలబస్ చూసుకోండి దానికి మీకు బుక్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా యూడేమిలో కోర్సెస్ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో కొన్ని వీడియోస్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకేనా సో ఐఎస్టీక్యూబి యొక్క సిలబస్ చూసుకొని ఆ సిలబస్ని మీరు సర్చ్ చేసుకొని మీకు వెబ్సైట్స్లో ఉండొచ్చు లేదా బుక్స్ కొనుక్కోవచ్చు లేదా బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ
అండ్ మీకు దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీకు ఏదైనా పర్టికులర్గా ఇది మాకు అర్థం కాలేదు అని మీకు ఏమైనా అనిపించినా కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అండ్ ఇంకేదైనా టాపిక్ మీద వీడియో చేయాలని మీరు అనుకున్నా కానీ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్ బాయ్